好吧，那我就不满大家了。我今天要宣布的这件大喜事就是，我贺岩要订婚了。花朵朵，追光点一下。今天你得罪了白家，日后他们怎么报复都在理。公司下一步怎么运作，你自己处理吧。白氏撤资，对你们影响有多大？没事儿，不差那点钱。哎呀，我妈就那样，别在意。咱们俩在一起，怎么那么难呢？不难，还有什么劲啊？好，好，谢谢啊，谢谢，谢谢你。改日我做东啊，咱们还是去老莫。哎，就这样啊。哎呦，完了完了，这回彻底是瞎米了。人老白根本不接我的电话，我只能给他的发小打了个电话。他告诉我，老白觉得这次面子彻底栽了，别说面子，里子都没了。人家放出话来了，打算呀、啊，从华药啊彻底撤资。意料之中啊，没关系，我们还可以找银行贷款吧。哎，是啊，哥，你不是有好些战友都在银行吗？找他们呢。我那些战友也就是耍耍嘴皮子，男的跟人老白比啊，老白只要一句话，所有银行都不会给咱们贷款的。哎呀，行了，你把老白看得可真重。哎、他是谁呀、啊？他、哎？你还别不信。喂，白玉，我妹妹的事不用你操心。他怎么样了？他已经飞美国了。从此跟你没有任何关系。我给你打电话是要告诉你，我在 Hill 的股份准备出售，你要买的话也可以，我就给你一个月期限。具体情况我的律师会通知。白宇，你听我说啊，没事儿，小问题。白芝芝肯定会报复的。就是看报复到什么程度嘛。听说白家势力特别特别大，白氏一撤资，华药的所有项目都得被搁浅。我刚才已经打电话问过了，银行是不可能贷款给华药的。那这怎么办呢，姐？别急，别急，咱们两个想想办法。
那个平常采访过那么多大老板，这个时候谁能帮到我呢？阿姐，你说我能跟徐正借钱吗？徐正那个老狐狸，他巴不得华窑破产呢。而且你不是得罪过他吗？哎，是啊是啊，我就是有点病急乱投医了。不过就算我没得罪他，以何言的个性，是死也不会向徐正开口的。阿姐。咱们可以找奶大呀！嗯，找奶大。如果没意见，请签字。是这样，白玉知道这些年我们的盈利全部都投入到更新设备当中去了，账面上没有那么多余额，五千万太贵了。我们不强求你购入这部分股票，不过基于你和白玉有合作关系，你有优先回购权，你可以放弃。我们已经找到了下家，你让白玉放心，钱我会准时打给他们。好，那就这样。一个月后，如果你的资金没有如期的打入白宇的账户，便视为违约。那白宇所持的黑若尔公司百分之四十五的股份，将转入他人。这儿我们都已经知道了。公司我们有股份，是我们自己的，我们也不想让其他人进来，所以你可以停发我们工资，算我们借公司的。停发工资你们吃什么？别闹了啊，我还不至于。这个是我们全体员工的集资，不算多，能帮多少是多少吧。放心吧，只要我还在一天，我不会让兄弟们过上苦日子的，我会想办法的。谢谢。你。林总，有人找。林总，有人找。行了行了行了，保持距离啊！你说说你都孩子爹了，怎么还跟个小孩似的？大姐好，奶大，你这办公室挺气派的呀。哎，还行吧。哎，看样子不是为我儿子百日宴来的吧？你儿子都百日了，奶大，你都有这么大儿子了？哎，我请了九十八位贵宾，加上你们两个正好一百个。太吉利了！来坐坐坐，坐一坐，坐一坐。奶大，快点！我跟朵儿可不给你准备那么大红包啊！不差钱。奶大，啊，今天我和丹姐来找你啊，其实不是，主要就是为了你儿子的百日宴。其次呢，我还有个事儿想求你。什么事儿？我想跟你借点钱。借多少？你能借多少啊？一百万以内，我签个字就行。一百万，还差得远呢。一千万，你不会要一个亿吧？朵儿，你是不是出啥事儿了？奶大，这次朵儿遇到大麻烦了。哎，你你你听我说完，我这。谢谢了，谢谢了。老白可真够狠的，哎，他放出话来了啊，说谁要帮咱们公司，那就是白氏的敌人。他这话一放出来，谁还敢帮咱们呀？我就料到会有这么一天，要不然哥，咱们上门去拜访拜访。那不管怎么说，他父亲跟咱爸是老战友，你跟老白还是同学呢。
，人家话都说到这个份上了，没戏。那，你怎么想的？哎，你说咱儿子几乎当着全省一圈人的面，让白家丢尽了脸，这事儿要搁咱们身上，能那么轻易就释怀吗？你还想当面去求他？别心存侥幸了你，你那那怎么办？咱们就坐在这儿干等，啊？谁呀、啊？哎，哎，白石报复的事儿我知道了。现在项目招标在即，关于资金这块儿，我有两个解决方案，你们听一下。第一，盈科可以借你们一部分资金，但是不会太多，因为盈科的资金链也成问题。第二，盈科独资，你们参与施工和管理，不用投资，也可以分到一部分利润。你就一直盼着我们资金链断了，你好独占项目。对吧？你听清楚了，我说你不用投资也可以分到利润。你别做这梦了，招标前我们的资金一定会到位的。我这不是为你减轻负担吗？这不是？我们心领心领。我这跟你说呀，文华，这个项目对他来说那是一个大心病，你懂了吧？我真是多此一举。朵儿，你不为难我吗？奶大，这钱你要是借不了，你可以投资啊。你看，你们公司也是做房地产的，而且你们不也想染指高科技吗？在咱们这小地方，真干不了什么大事儿。你如果想成就霸业，想让你爸认可你，你得出来闯一闯。就你了解我，我这个人没什么可遗憾的，就是我爸不拿我当人看，我是真咽不下这口气。你看吧，现在不是机会来了吗？话是这么说，朵儿，要为你，我没啥可说的，不赚钱我也干。可是为贺岩，他可是我头号情敌，我这不给自己带溜吗？别瞎说啊！你老婆管你那么严，回头再给你安个窃听器。不可能。我知道你不喜欢贺岩，我也没打算让你喜欢贺岩。可这次他干的真的是个赚钱的好事儿。你想想看呀、啊，你贺岩的能力，如果不是他遭遇了重大的变故，我能坐在这儿跟你说这些吗？这真的是个好机会。朵儿，你实话跟我说，是不是贺岩走投无路了才求你来找我？当然不是啦，贺岩根本就不知道我要来找你，他要是知道的话，根本就不会让我来的。你想想看，贺岩的母亲有的是关系，他肯定能度过难关的。我来找你，是因为你是我认识的唯一的有钱又信得过的朋友。我希望你跟贺岩合作，贺岩有经商的天分，你有资金，你们俩一合作，天作之合呀。对呀，奶大，你想我们从小一起长大的，我跟朵儿不可能来忽悠你吧？就是。而且我现在在贺岩那儿打工，他真的有头脑。我觉得你俩一起合作，肯定能碰出火花的。这么大的事儿，得我爸才能拍板。要不，我去跟林叔谈谈。你不行，得贺岩来谈。白玉给了我一个月的时间。招标会是下周。我是这样想的：我们把房子抵押出去，先把那块地拿下来，然后拿着商业计划书去融资，融到的钱先还给白玉。这说的太简单了吧？儿子，销售可不像你设计计算机的程序那么精准的，差一点咱们就会满盘皆输啊！可是现在不做，我们就是等死啊！我觉得，你这个计划不靠谱，我还是去找找你外公的老关系，想想办法。喂，老婆，你必须立刻来一趟。我把资料都 email 给你，奶大和奶大他爸的基本情况我也都写了，你仔细看一下。不清楚的话，你就问一下小峰。你什么意思啊？什么什么意思呀？你呀、啊，现在要做的就是说服奶大他爸同意投资。还有，你可记住啊，我们这儿的人可实在，你别光吹牛啊，得接地气。哎呀，你找那个土老帽啊？你让我的脸往哪儿搁呀、啊？
你怎么说话呢？谁是土老帽啊？再说了，我这事儿也不是光为了帮你，我也帮奶大。奶大需要业绩，你需要资金，你们俩这样不一拍即合，正好吗？哎呀，看起来这个奶大就是个草包啊，没什么特色。他爹倒是个人物，那是。林叔虽然没读过警天书，初中毕业当兵去了，但是特别有精神头脑，别人想得到的他都能想到前面去。所以他也是我们县第一个办公室，第一个利润上亿的企业。你们县才多大呀？他就没想过去外地发展？我听说在外地发展的也不错，可能就是北京不行，水土不服吧，赔了不少。这可不是个好消息。哎，我觉得呀，跟聪明人打交道不能光谈钱。哎，林叔平时有什么爱好吗？爱好，嗯。他当兵出身嘛，喜欢打猎。据说从小带着奶大接连打猎，这算爱好。那奶大呢？奶大，他跟其他男生差不多吧？呃，打游戏，这个打台球，学习不好。当然，游戏玩的也不怎么样。<笑>就一纨绔子弟呗。哎，那你当奶大面可不能这么说，哥。嗨，我不傻。奶大他爸，林总在里面等你呢。郝寿歹说就给十五分钟，你要是十五分钟拿不下他，咱们就只能回家了。十五分钟，够了。不要跟着我，打扰我思维。你一个人去啊？一个人。林总，贺总来了，让他进来，请。林叔好，贺岩，坐吧。哎呀，你的情况呢？我儿子和朵朵呢，都给我介绍过。朵朵说：“你年轻有为，是一个很有眼光的年轻企业家。你开发的项目呢，都是很有市场前景的。朵朵是一个很聪明的女孩子呀。她没有做我们林家的儿媳妇，是我们林家的一个损失。她肯嫁给你，那说明你肯定有过人之处啊。我呢，给你十五分钟时间，希望你能说服。” OK， 今天我要给您介绍的大致有两个项目。第一个项目是一个房地产项目，我们会在北京郊区开发一个综合地产项目，它大致包括一个野生动物园，还有一个集旅游、度假、养老于一体的度假村。那配套设施呢？未来会有一个大型商场、一个电影院，还有一个综合体育馆。呃，野生动物园呢，主要是为了让。呃，游客亲近大自然，你可以和你喜欢的野生动物一起，呃，拍照啊，合影啊，和他们进行亲密的接触。哈喽喽，哎呦，你你们都到了！哎呀，哎呀，我跟你说啊，这一次咱们真得好好的撒一网回来下酒。哎，对，<笑>好好好，行，来，你继续说。不如我直接跟您介绍我们的第二个项目吧。第二个项目是我们公司开发的一款电脑游戏，这个游戏呢是基于一场未来战争，这场战争发生在二零二五年。奶大，你说我林叔不会公报私仇，故意害何言吧？他活该，谁让他往我枪口上撞？奶大，这还没怎么着呢，就担心上了。我爸是谁啊？我爸是一商人。他永远都是把利益放在第一位的，要不然他能让我娶莹莹那个母老虎？如果贺岩能说服我爸，让我爸认为这能赚钱，我爸才不管我痛苦失败的初恋呢，是吧？什么乱七八糟的初恋呀？谁跟你谈过恋爱呀？你不是我初恋，你来找干嘛？我五克拉钻戒还给你留着呢。哎，滚滚滚滚滚！哎，奶大，我特好奇，你跟你老婆求婚的时候，你买的几克拉钻戒呀、啊？我给他买了个扳指
。喂，你好，哪位啊？钱总，还记得我吗？我是老周啊，我朋友的公司要配一百台电脑。我介绍了你们公司，他想跟您面谈。<笑>真的、啊，太谢谢您了，太好了。呃，您朋友公司在哪？我这就去。他在浦东新区牡丹路。对了，你带着营业执照副本过去啊，人家要看的。哎，好好好，营业执照是吧？我这就回家拿去。婷婷，你怎么来这儿了？人家想给你一个惊喜嘛。中午带我去吃自助餐好不好？我同学说你们上海自助餐最好吃了。这海鲜呢？表哥现在有急事啊，没时间陪你去。哦，哦，那我自己玩。哇，表哥，你家真漂亮啊！这沙发真软，很贵的吧？上海的东西就是好。表妹啊。表哥这几天实在太忙了啊，家里没人照顾你，这冷锅冷灶的，没人做饭给你吃啊。哎，要不这样吧，啊，表哥给你找个地方住，这几天你在上海自己玩啊。表哥，是不是表嫂不乐意我住你家呀？亲戚们都说你老婆可凶了，你可怕老婆了。没有的事儿，哪个亲戚说的呀？哎呀，关键是表哥表嫂这几天太忙了，你来之前也不打个电话，否则我早就把时间给空出来。我得赶时间，还要见客户呢。哎呀，别玩了，走了走了走了，我还要见客户呢。你好，我正在开会，有事请留言。喂，小姨啊，是我田飞，我有急事要找你帮忙。我表妹来上海找我玩，我实在没时间照顾她。能不能去你那儿住几天？谢谢。你打这个号码，找我朋友，这是我表妹，她肯定会接待你。啊，这几天表哥实在太忙，没时间照顾你，自己玩。蓝小一，不是你前女友吗？嘘，你懂个啥？她懂什么事儿？想说啥？这两百块钱，你拿着，然后可以自己买点吃的。表哥实在没时间照顾你，这边这个商场呢，可以逛街，也可以吃饭，你自己上去玩，我没时间照顾你啊。下去啊。自己照顾好自己啊！没事的话，你打我电话。好，今天的会议就开到这里，散会。小姨啊，是我田飞，我有急事要找你帮忙。我表妹来上海找我玩，我实在没时间照顾她，能不能去你那儿住几天？谢谢。不好意思，各位，我接个电话。小姨啊，你搞什么？你表妹来干嘛住我家呀？这件事儿实在是你能帮我了，我找不到人帮我了啊！我也不知道为什么我表妹就突然跑到上海来了，搞得我措手不及的。而且这几天我正好在开会，我有急事，我脱不开身呢。我，我告诉你啊，最近我和小周关系不好，我是不想让他知道我表妹来上海找我。我们家没地方，我爸妈也刚来上海了，不行，让他睡沙发呀。是不是？哎呀，小姑娘，她适应能力强，对不对？我跟你说，你说我在上海混了那么多年啊，如果让老家亲戚知道表妹来上海，连个住的地方都没有，我这个做表哥的回去肯定被他们说。我们家没沙发，还没来得及买呢。不行也打地铺呀。小叶，你你不会不帮我吧？哎呀，求你了啊！拜托你就帮我这一次啊！我跟你说。我正在跟几个客户谈判呢啊，这笔业务要是谈成了，我公司能撑好几个月呢。我不跟你多说了，他们等我呢啊，挂了。哎，我气你了我。哎，小英回来啦，吃饭去吧。不想吃了，心情不好。走吧，走吧，人是铁，饭是钢，饭总是要吃的，哎、吃了就心情好啦。走啦，快
田总，我了解到你们的报价比别人高出百分之十，哎，<笑>没办法呀，原材料涨了，这叫连锁反应，你知道吗？说到连锁反应呢，我讲个笑话给大家听。老胡要请一个老领导吃饭，想拉我作陪，啊，我打电话给我老婆，说晚上不回家吃饭。我老婆呢就打电话给我岳母，老妈，田飞晚上出去应酬，我要回家吃晚饭。我岳母呢就打电话给我岳父，哎，女儿难得回家吃饭，你赶紧回来吃饭吧。我岳父呢就赶紧打电话给老胡，说今天家里有事儿，饭局改期吧。结果呢？老胡又打电话给我，说：“天飞啊，老领导失约了，你该忙啥就忙啥吧。”这是连锁反应第一阶段，结果第二阶段就来了，我就马上去希尔顿订了晚餐，喊老婆过来享用。老婆招着寄来，然后呢，立刻打电话给我岳母：“妈，晚上不回家吃饭了，下周再回吧。”我岳母呢，就打电话给我岳父：“你别回来了，忙你的吧。”岳父打电话给老胡：“啊，嗯啊，饭局照旧啊。”你说那家饭店在哪儿呢？老胡呢？只能又打电话给我，说：“田飞，晚上饭局不改了，老领导又有时间了。”最后呢，我还是得打电话给我老婆，说：“哈尼，晚上还有饭局，我不能陪你吃饭。”哈哈哈这个段子讲得很有趣，也太有才了。所以啊，胡总，这个故事的道理要告诉我们：连锁反应也是不可避免的啊，我们涨价也是不得已啊。好吧，那就买你们的了。不过我要现货，而且两天之内完成安装，可以吗？行，合作愉快，合作愉快。怎么样，今天菜味道还不错吧？我觉得土豆还挺好吃的。我就说你吃了心情最好。是天哪，是三个维杰来的，又来了又来了。喂，喂，蓝小一啊。你哪位啊？我是田飞的表妹，我表哥还说你会特别欢迎我的，你怎么连我电话都不接呀、啊？我现在在奥特莱斯门口，我累了，我想休息了。你家怎么走啊？对了，你有没有车呀？让你们来接我好了。表妹小姐，我没有时间，我正在上班呢。你请个假不就是了吗？我还没有把话说完，你表哥就把电话给挂了。我家很小，没有地方让你住的。家里小没有关系了，我知道你们上海寸金寸土，住的地方都不大的，大不了我打个地铺嘛。要不我跟你一起啊，反正我不介意的。好，那你先把电话挂了，我马上给你打过去。喂，你好，是卖家快捷酒店吗？我想订一个特价房，越便宜越好。对、啊，胡总，啊，您就拖下地吧，啊，嗯，滴水针当涌泉香吧。都是兄弟，不用说。见外的话，对，这个真讨厌，从中午喝到晚上，喝就是啊，让让人休息。小姐，请出示您的身份证。身份证，婷婷，身份证。我没带啊，先拿我的登记吧。婷婷，我的身份证落家里了，我去取一下，马上就回来啊。哎，我跟你一块儿去。不行。哎，那你万一你不回来怎么办啊？我要是那样的人，我就根本不可能给你开房间。等着我。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风。在哪里？哦
我回来啦，宝贝。亲亲妈妈，嗯，你都有女儿啦？你怎么得来了？我我还是怕你走了就不回来了。妈，帮我拿下身份证，在茶几抽屉里呢，我不进去了。啊、哦，这小孩长得好像我大姨呀、啊。哎，我先走了啊。妈妈，别走，别弄我！来来来，关喵喵啊，各位婆婆，妈妈还有事呢。不起来，哎呀、嗯！我警告你，今天你看到的、听到的一切，都不要告诉别人，知道吗？走。为什么报考中文系啊？嘿，我啊，是因为啊，分数没考到，被调剂进的。其实我也不想考中文系，我的第一志愿是国际金融系。中文系多好啊！你想想，世界上还有哪种语言可以用四个音阶就描绘出一幅画？哎，嗯，嗯，你闭上眼睛，你想想，嗯，碧海蓝天这四个字，有没有看到？碧蓝的海，蔚蓝的天，有没有？小姨，小姨。嗯、喂，醒醒醒醒！小伙子，你睡在马路上了。小伙子，你大概喝多了吧？老远都闻到你的酒味了，天晚了，快回家了吧知道现在几点了？几点了？凌晨三点二十。田飞，你还真是日理万机啊！打你电话为什么不接？那个，我喝酒，喝高了。陪客户喝酒，这借口不错。之前骗蓝小玉的时候没有用过吧？你是不是把女人带到家里来了？你胡说什么呢你啊？这瓶香水我记得很清楚，当时是在桌上的，为什么现在在这儿？而且盖子还是打开的，谁动的？疏忽了吧？不可理喻。对，我不可理喻。女人成了老婆以后就不可理喻了，对吧？田飞，你别忘了，谁让你有房有车的？如果没有我的话，你现在跟蓝小玉还住在那个合租屋里面，天天过着提心吊胆、担心房东、收房子、涨房租的日子吧。小鹿，你能不能安静点啊？你不是不知道我现在公司有多困难，亲戚好不容易拉了一笔客户啊，陪人家从中午喝到现在。对，公司现在当然很困难，因为我爸退休了嘛。你现在对我这个态度，不就是因为我爸退休了，我们家没有利用价值了吗？田飞，我告诉你，就一个倒霉蛋，谁跟你谁倒霉。蓝小怡跟你分手之后，现在日子过得多好。你别逃避问题，谁动我的香水？你又想走是吧？你个大男人，除了逃避问题，你还会什么？把话说清楚。你别胡闹了。
说了半天，就是这香水被人家动过了，你们就要离婚呐？这爱不言重啊，全都带到家里来。哎呀，你傻不傻呀？现在开房间多方便啊！哪个男人把自己外边的女人带到自己家里来呢？那香水是不是你用过了之后忘记盖上了？我记性没那么差，家里肯定来过人了。好了，小洛，你跟我们说句实话，你倒是真想跟他离婚呢，还只想装装样子吓唬吓唬他？你要是想跟他离呢，啊，就找好谈谈，好聚好散；像不跟他离呢。那别这么闹了，你说夫妻俩这么过日子，哎，整天吵吵闹闹，像什么话呀？当初我们不同意你嫁给他，你假怀孕，非要嫁给他，哼，现在可倒好，大吵三六九，小吵天天有，你这现在过的都是什么日子啊？妈，我想回家住两天。行啊。当然可以，我给你煲汤。哎呀，你现在脸色真的很难看。不行啊，别动不动就回娘家的，这样做只会激化矛盾，解决不了任何问题。妈，妈，你们别走，我一个人在这里害怕。好。我们不走，我们不走啊、哦！乖，小罗，你听爸爸一句话，啊，如果你还是想跟田飞过下去，就当今天这个事儿没发生过。男人们都是好面子的嘛，啊，他要知道你就为了这么点小事儿把我们都找来了，你说他好受吗？这是你们俩之间的矛盾啊，两个人之间解决，别再扩大了。他早晚会回来的啊，毕竟这是他的家。啊，我们回去吧，啊，把门给锁上。啊，哎呦，走走走走走。妈，别走，我先回去吧。乖啊，乖。妈，别走，妈！我一想到我们家小鹿在田家一个人，又孤单又无助，我这心里就难受。说的，我不是都跟他说了吗？啊，小鹿已经是大人了，他应该有这个承受能力啊，去面对困难，解决困难。我们又不能护他一辈子。这女儿啊，是妈身上掉下的一块肉，她心里难受，我这心啊，就像被刀割了一样。知道，知道。其实我心里也不好受呢。哎，要么我们让小鹿做试管手术吧。有了孩子，可以调节家庭气氛。你退休了，我们帮他带嘛。哎，不行不行啊！啊，你别指着用孩子来缓和家庭矛盾呢。你想想啊，你生小鹿那年，我们俩，还有我和你妈，你和我妈，那吵多少回了呀？哎，你要知道，家里有那个小孩呀、啊，这弄的是全家不得安宁，把所有的生活规律都打乱了。要我说啊，就算要孩子，啊
，也得等小鹿和田飞的关系稳定以后再说。这生也不是，不生也不是。想想当年小鹿小的时候，哎呀，天天哭，夜夜闹，熬啊熬啊，总算熬得他上幼儿园了。可好，要么感冒，要么咳嗽，我们三天两头的去儿童医院。总算熬到上学了，又操心他的学习成绩了。后来大了，有工作了，有单位了，也有对象了，也结婚了，可好？哎，又添了新的麻烦了。这不，我们这一辈子全给套牢了。吃的，来就来嘛，还带这么多东西，你想在我们家打吃酒仗啊？<笑>阿姨在做饭呢。哎呀，欢迎欢迎！哎呀，我最喜欢你到我家来了，以后来就不用客气了啊。来，我来帮你。哎、不用不用不用，来坐。妹妹啊，要洗手了啊，吃饭了。哎，猴子，坐下别动，我在家就是从来不动手的啊。<笑>喂，你说什么呢？啊，那快烧水去泡茶。那。<笑>妙妙，哎，嗨，猴子叔叔，你看我有猴子，亲一下，你真可爱。喂喂喂喂喂喂喂，来，我们洗手去了，宝宝。哎呀，来，猴子，嗯，你在外面认识的人多，给我们小姨介绍个男朋友吧。妈，你又来了。其实阿文已经给小姨介绍过一个博士了，但他没看上。啊？嗯，要介绍博士他都不要啊？嗯。小姨啊，那你要找什么样的人啊？公务院的？啊，吃饭吃饭，这事要慢慢来的。还慢慢来？他都多大了？隔壁亲亲啊，人家早就结婚了，还比你小两岁呢。找个公务员，张叔叔家的女儿亲亲。长得比你难看多了，我有多难看吗？啊，我不是这个意思，你你比她漂亮，你比她。小姨，小姨，对我来说你最美。一说这个事儿我就着急，小姨啊，你到底想找什么样的人呢？你给爸爸妈妈说说。我想找一个才貌双全、德才兼备的，行了吧？人家哪能要你呀、啊？人家说年轻漂亮的，你是不是我亲妈呀？有这么大几人的吗？<笑>阿姨，我怎么样？我和小姨般配吗？哎呦，小姨哪能配得上你呀、啊？嗯，我还不是配他呢。<笑>来 ，OK， 吃吃吃，吃吃，别客气。咱们俩吃饭吧。嗯。喜欢喜羊羊还是懒羊羊？水会不会太凉？要不要加点热水？啊，我试过了，放心吧
。喂，又怎么了？骨折了。你就在原地等我啊！我现在就过去。妈，我得出去一趟。你干嘛去啊？有事，反正你帮我洗好澡，别让他着凉了。妈，没事吧？给你哥打电话了吗？打了，没人接。我带你去医院。来，谢谢，哎、谢谢。哎，谢谢。慢点，这不要了，不要了，不要了，不要了，不要了。医生已经检查过了，是脚踝骨骨折，需要立即动手术。押金是五千块钱，你先去交吧。哦，好。喂，天飞，你可算接电话了。你表妹现在脚踝骨骨折，需要立刻动手术，你赶紧过来医院。什么？我马上过来。你要去哪儿？我有事儿。谢谢。你怎么样了？正在手术呢，应该没有什么太大问题。哦，那就好，麻烦你了。全当助人为乐。这是你表妹的片子，还有押金单，我垫了五千块钱。哦，谢谢啊。那我先走了。我送送你。小妹妹，我们不要花。哥哥，你给姐姐买一朵吧，姐姐长得像花一样漂亮。这多少钱？十块钱。我还记得，这是你最喜欢的勿忘我。虽然这花很平凡，可是它开得很美。即使变成了干花，它依然绽放的很美。送给你，希望你未来的每一天都能绽放你的美丽。你们大学同学要聚会啊？啊？怎么都没听你提起过呢？我不是还没决定好去不去吗？是还没想好要不要带我去吧？想说什么呢？那你为什么不带我一起去啊？是不是想借着机会跟蓝小一重续旧情啊？行行啊，你要是不放心，我带你一起去。你当然得带我一起去了。我们真得跟你的同学好好聊聊，让他们把你跟蓝小一那一页直接翻篇儿。我看啊，谁都不提，每天提的最多的人就是你。对，但是嘴上不提，有人心里一直想着的，是你吧？闹！哦，来喽，来喽！别跑，别跑，别跑！
啊，我要抓到你了。帅帅，帅帅，帅帅，你怎么不跟小朋友一起玩？来啊，来嘛！妙妙，来，帅帅，你们两个做好朋友好不好？好吗？那你们是好朋友了，来一起玩。哥，再见，这是我爸爸。我你爸爸。大家再见，这是我爸爸。妙妙，你的爸爸真的好帅呀、啊！<笑>好，拜拜，拜拜。妙妙，妙妙，你今天玩的开心吗？哦。拜拜。哦、oh, ，真乖。<笑>我有话要跟你说。好。猴子爸爸，你能不能别叫爸我的爸爸了？真的做我的爸爸好不好？可是你妈妈不同意啊。他干嘛不同意呀、啊？回去我说他。说好了，回家以后妙妙就去说说他，好吗七点钟了，我妈还没回来。她一个人在上海，谁都不认识，会不会丢了呀？怎么可能会丢啊？你妈说不定又去请菩萨求子去了。哎，怎么不可能丢啊？啊，我妈那么善良，跟人聊着聊着就被骗回去了都有可能。合着不是你妈，你不着急是吧？哎，我妈才不会突然玩消失呢。我妈会带手机，我妈才不会让别人瞎担心。哎呦，你提醒我了，我忘了给我妈充值了，她手机肯定是没钱了。哎呦，怪不得打不通电话。哎呀，就算你给你妈手机充完值之后，她也不会开机的，她肯定会说：“打手机多浪费钱，对吧？”哎呦，哎妈,妈，你回来了，你去哪儿了？都急死我了。哎呀，我还能丢啊？啊，妈。您是不是手机欠费了呀？要不要让田飞帮您充个值？充什么值啊？打手机多浪费钱呢！哎呀，我今天整整跑了一天，哎，上海的大小能做试管、婴儿院我都跑了，来看资料。哎呀，我可是仔细的了解过，这个试管婴儿啊，是一项高科技的手术。哎，成功率可高了，田飞，你哪天带着小鹿啊到医院去好好看看，妈陪着去，啊，不是妈，您前段时间不是还说要领养一个女孩吗？连名字都想好了，叫什么旺财，不是，招财，不是，招弟，哎，你不说我还真给忘了，哈哈，可是我后来琢磨来琢磨去呢。领养的还是不如自己亲生的，你想想啊，等他懂事了，长大了，要是不孝顺呢，啊，哎呀，后悔搬个石头往天上砸，你都来不及呀、啊，啊，再说了，现在养个孩子这费用啊太高了，哎，所以咱们呀。哎，集中精力，自己生自己养，自己生、啊、自己养也得要费用啊。咱们家现在的积蓄基本为零，田飞的公司也是有了上顿没下顿。我爸妈之前是被我啃，完了现在又被田飞啃，我可不希望我再制造出来一个第三代，继续啃。怎么说话呢？谁啃谁啃你老爸老妈了啊
，我可从来没有伸手问过他们要一分钱。是，你是没有伸手问我爸妈要过一分钱，你都委托我了。你现在开的车呢，是我的陪嫁；你的创业基金呢，是我的嫁妆。你要创业，你要做生意，你找我，我去找我爸；你要借钱呢，你又去找我爸。完了之后呢，你好不容易有一次，终于不找我爸了，去找高利贷还不掉呢，还是得找我爸。你怎么老是爸爸爸爸爸爸没完没了了？你不就比我多个爸吗？再说了，这笔业务要不是你爸给我放那么大的鸽子，我至于那么被动吗？啊，不是我说，停。嘿，小璐啊，咱们可是一家人呢、啊，不说两家话。你是你爸的千金闺女，你嫁到了哎，田飞了，对吧？你爸，你这不帮田飞，你帮谁呀、啊？再说了，天飞也是你爸的个半个儿子呀，你爸有个没一个儿子，对吧？日后你爸你说病了、住院了、陪床了、养老呀、送终了，到底天飞呀，对不对？这个、养老啊、送终啊，那也得有钱呐、啊。你说现在天飞一点积蓄也没有，就这么每天嘚不嘚嘚不嘚，钱就掉下来了，对吧？小璐啊，你这就说的不对了啊。你得给田飞一点自信啊，慢慢慢慢来呀。田飞不是刚刚做了个大业务吗？对不对呀？今天就不说这些了，就说孩子。我现在表态，哎，你们要是生了儿子，你爸妈一分都不用掏。哎，你们小两口子不用管，放心，我来养，我来带，我是送幼儿园，又送小学、哎、中学、高中。妈妈，哎，这样，我来呢，跟你算笔账啊、嗯，是这个样子的。嗯，您一个月的退休工资多少钱？一千五。对，满打满算一千五。嗯，您知道这个养个孩子要多少钱吗？不说别的啊，光是奶粉，一个星期一罐，一罐一百多。完了呢，尿布一天十片，一片两块钱，那、嗯、一天就是二十块。还有这个什么小孩的衣服呀、鱼肝油啊、牛初乳啊、补锌啊、补钙啊、红皮啊、蓝皮啊，你把所有的工资全部贡献在这个孙子上面，还是不够。古叔哪有什么奶粉呢、啊？啊，哎呦喂、哎，这个小孩一出生他就得要吃母乳啊，从古以来就到。今天为止，孩子就得吃母乳。比如说田飞，吃的就是母乳，从来就没喝过奶粉。啊，你看长得多高，跟那个打球黑人差不多嘛，两米了。你看，哎呀，田飞是上世纪的八零后。如果我们现在要小宝宝的话呢，就是新世纪的一零后，都已经跨一个世纪了，不能用一个标准衡量的。这怎么就不能用一个标准来衡量？别说是跨世纪，就算从现在开始，婴儿必须吃母乳。我就不相信什么奶粉，你看超市里有多少种奶粉呢、啊？啊，有补锌的、补钙的，都补成了天才娃娃，都补到后脑勺来了。你告诉我啊，该选谁的？所以我们才要选奶粉，只选一种奶粉，绝不可能培养出天才娃娃。所以我们才要喝各种奶粉，所以我们才需要吃母乳。这样，你说你话，你起来说，你起来说。天飞从小就是吃母乳长大，你看我们家天飞现在多高啊！嗯，他非得说是喝奶粉，而且是什么进口的。我说这个，我总结陈词一下啊，这个孩子呢，我们可以要，对，但不是现在。我每天晚上都出去应酬，现在晚上不是喝酒、抽烟就是熬夜。我现在身体不好，身体不好，生出来的孩子质量也不好。万一生出来一个病娃呢？妈啊！所以这孩子可以要，但是一定要等我公司稳定之后，等我公司稳定之后，啊，咱们就考虑要孩子。我到时候啊，就带小鹿去看医生，好，行不？就这么定了，睡觉。
跟你商量一件事。什么事啊，宝贝？我想让猴子爸爸住到我们家来，当我的爸爸，每天送我去幼儿园。爸爸，嗯，这件事情呢，很复杂。妈妈现在不能答应你，等你长大了就明白了啊、哦！可是不可是了，不可是了，我们睡觉好不好？好吧。董事长，能打扰一下吗？沈雪。快进来！你怎么来了？我正好路过，看你在不在，在请我吃饭。嗯，好，都十二点了，是该吃饭了，我们走。嗯，好，走。喂，江经理。哎，小姨啊，你去帮我买份外卖，跟以前一样啊。好，知道了。你好，一杯红豆奶茶。那你妈妈的身体还好吗？嗯，很好，很好，谢谢。啊、哦，小姨，你好，你好，你好，您的奶茶好了。你，我还有事儿，我先走了。哎，小姨，小姨。这女人跑得比兔子还快，我想她可能是有点吃醋了吧。喂。你找我有事儿啊？我来就是想和你说几句话。猴子对你的用心，大家都看得出来，你自己心里也很清楚。我能看得出来，你也很喜欢猴子。既然你情我愿的，为什么就不能光明正大接受他的爱呢？在我看来，你根本就把猴子当成你的爱情备胎，招之即来，挥之则去，这样对猴子很不公平啊！小姨，幸福不是等来的，是需要争取的，这点你比我更清楚吧？别闹，别闹，别闹，别闹！哎呀，别闹了！哎，干嘛呀？哎，哎呀，干嘛呀，婷子？好了，我不关的，你爱干嘛干嘛，我睡觉。那么早睡，老年人啊你！这衣服怎么样？挺好的。还行吧，还行。这件呢？挺好的。你别什么都挺好还行的。明天是你的同学聚会，我要穿的好看点，不是很有面子吗？这红的挺好的啊。红的，这红的没有鞋子配呀、啊。黑的为什么不好？黑的也挺好的呀。嗯，那相比之下呢？黑的好。你刚不是还说红的好？我觉得三件都挺好的，不
，拜托你这人有没有点立场啊？到底哪件选一件？哎，我说是你生日呢，还是你结婚呢？啊，你穿什么其实都一样，你那么漂亮，过去穿哪一件都好看。我觉得你们就是烦。是我们女人是都很烦的。你要是想清净的话，你别结婚啊！你有没有听过一项调查？感情越好的夫妻呢，两个人废话就越多。没听过，我只听过啊，幸福的家庭都一样，不幸福的家庭各有各的不幸。你说明天来小姨会去吗？我不知道。装，接着装。你现在此刻是不是心潮特别澎湃？久久不能平静。嘴巴张开，哎呦，对，好吃不好吃啊？甜不甜啊？哟、嗯，今天这一身衣服挺漂亮的，嗯，妈还挺有眼光。这是我最贵的一件衣服，打完三折还一千八呢。今天这衣服没有，见什么人了？就知道约会，我同学聚会，我可能得晚点回来，你不用等我了啊。啊，不用急的回来啊，多晚一会儿。<笑>知道了，知道了。喵喵，妈妈走了啊，拜拜，拜拜。妈妈走了啊，哎，不用急着回来啊。哎哎，别抹了，去参加同学会又不是参加选美，都几点了啊？我打扮的漂亮一点，你不是更有面子吗？快点吧，我告诉你啊，最近沪杭高速堵车了，我们现在出门肯定迟到了。知道我在催。好了，嗯，来、啊，走吧。等会儿，包没呢。猴子对你的用心，大家都看得出来，你自己心里也很清楚。我能看得出来，你也很喜欢猴子。既然你情我愿的，为什么就不能光明正大接受他的爱呢？有没有？哎，班长，刘阿姨，啥玩意儿？哎，老九，好久不见，好久不见，哎呦，这这。安排的太好了，人都到齐了呀！那都是大家给面子。哎，还没介绍呢，这位是嫂夫人吧？哦，对，忘了刚介绍，这是我老婆小璐啊。哎，你好，嗨，天飞，车子、房子、妻子、儿子，似有新人呐。就是，呃，没有，你有点问题啊啊！怎么孩子还没有呢？工作太忙，没顾上要。哎，小姨，哎，小姨，小姨。